ഹായ് വെൽക്കം ടു എറ്റൂസ് അക്കാഡമി ദിസ് ഇസ് മീ സ്വപ്ന അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡെമോ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ എജുവേഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ കൊടുക്കുന്ന ഡി എച്ച് എ ഹാദ് ഡി ഒ എച്ച് പ്രോമെട്രിക് എക്സാംസിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മൾ ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെയും ടെക്നോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ലാബ് ടെക്നോളജിസ്റ്റും ടെക്നീഷ്യനും മാത്രമല്ല അതുകൂടാതെ നേഴ്സിങ്ങിനും ഫാർമസിക്കും എല്ലാം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ബി ഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസിയാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ എ ബി ഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്നുള്ളത് അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ എ ബി ഒ ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർവേഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദ ബോത്ത് ആർ പെർഫോമർ ഇൻ ഓർഡർ ടു വാലിഡേറ്റ് ദ എ ബി ഒ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡും ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുന്നതെങ്കിൽ എ ബി ഒയുടെ കേസിലാണ് എ ബി ഒയുടെ ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ നാച്ചുറലി ഒക്കെയറിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് ഈ എ ബി ഒ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഒക്കെയറിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് അതും ഇപ്പോൾ ഒരു പേ ഒരു പേഴ്സൺ എ ആൻറ്റിജൻ ആണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒരിക്കലും അവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സോ ആൻറ്റിജൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആർ ബി സിയിലും ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക പ്ലാസ്മയിലും ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ അവരിൽ കാണുന്ന ആർ ബി സീസ് ഇൻ ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നാച്ചുറലി ഒക്കെ ഇറങ്ങി ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആർ ബി സിയിൽ കാണുന്ന ആൻറ്റിജൻ ബി ഓൺലിയും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റി എയും ആയിരിക്കും എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എയും ബിയും ആൻറ്റിജൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആൻറ്റിജൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ആർ ബി സിയിൽ ആൻറ്റിജൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം അവർക്ക് എന്താവുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവുന്നു ആൻറ്റി എ ആൻറ്റി ബി ഐ ജി എം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡീസും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എയിലും ബിയിലും നമുക്ക് ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഓടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ജി എം ഉണ്ടാവും ഐ ജി ജി ആൻറ്റിബോഡീസും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എ ബി ഒയിൽ ഫോർവേൾഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ വഴി നമ്മൾ അവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിജനെയും റിവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബോഡിനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർവേൾഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് സെൽസും റിവേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മ ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എ ബി ഒ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർവേഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗിൻ്റെയും റിവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗിൻ്റെയും റിസൾട്ട് തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എ ബി ഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാം എ ബി ആൻറ്റി എ ആൻറ്റി ബി ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും ഇത് റിവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും ഇത് നെഗറ്റീവ് കിട്ടും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും അല്ലെ ഇതാണ് നോർമലി ഒരു എ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സിന് കിട്ടേണ്ട റിയാക്ഷൻ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നു എ ബി ഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എ ബി ഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിസോൾവ് പ്രയർ ടു ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ആൻഡ് എ ബി ഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ
പ്രോലിംഫോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ ആൻഡ് ലിംഫോമസ് ദ പ്രോബബിൾ കോസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻസ് ഓഫ് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇമ്യൂണോ കോം ഇമ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ പോസ്റ്റ് പോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻഡ് പേഴ്സൺസ് ഇവരിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് റിവേഴ്സിൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടില്ല ഒരു വൺ പ്ലസ് ഓ ടു പ്ലസ് ഓ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടാം റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല റിവേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ടു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ദീസ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ആർ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പും ഡ്യൂ ടു ദ വീക്ക് റിയാക്ഷൻ ഓർ മിസ്സിംഗ് ആൻറ്റിജൻ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ മിസ്സിംഗ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ടു എ ബിഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി വരുന്നത് this group is uh, this group is the least one idana valare koravayitte varunnathu and can be used for some sub grouping a grouping lo allele b de sub groups okke present aanundengil ee or reaction varam and also it is presents with the leukemia and hodgkin disease hodgkin disease il leukemia de case il namukku idu kaanaarundu next one group 3 group 3 discrepancies are the discrepancies between forward and reverse grouping due to protein or plasma abnormalities കൂടുതലായിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മയിൽ അഗ ഗ്ലോബിലിൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇത് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഡിസ്ട്രിപ്പൻസീസ് വരും ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഹോച്ചിക്കൻ ലിംഫോമ വാൽഡോസ്ട്രോംസ് മാക്രോഗ്ലോബിൽ നീമിയ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസൻസ് വരുന്നത് അതായത് ആവശ്യമില്ലാതെ റോൾ ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിലെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു പ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ആർ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഡ്യൂ ടു മിസൽനേനിയസ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഒരു പോളി അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് അഗ്ലൂട്ടിനിൻ ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോ ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നു സൺ ദീസ് ഇസ് മെയിൻലി ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ വിട്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ വൈവ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അതേപോലെ തന്നെ എൻസൈംസിലുള്ള ഓൾട്രേഷൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അലോ ആൻറ്റിബോഡീസ് അതെല്ലാം ടി ഹിഡൻ എറിത്രോസൈറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് അതായത് ടി ആൻറ്റിജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ മിസൈലേനിയസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറെ ഈ ഒരു മൂന്ന് റീസൺ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ റീസൺസും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മിസ്സിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആൻറ്റിബോഡീസ് സെക്കൻഡ് വൺ വീക്ക് ആൻറ്റിജൻ ഓർ മിസ്സിങ് ആൻറ്റിജൻ ദൻ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഇൻ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി ഇതല്ലാതെ വരുന്ന അലോ ആൻറ്റിബോഡീസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് അതേപോലെ തന്നെ ടി ആൻറ്റിജൻസ് എച്ച് എൽ എൽ എച്ച് എൽ എൽ വരുന്ന ആൻറ്റിജൻസ് ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ വരുന്നത് കേട്ടോ സോ എ ബി ഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണത്തിനാണ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് അക്വേർഡ് ബി ആൻറ്റിജൻ്റെ കേസിലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് എയിലും സോറി എ ടു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിലും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഇയർ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഈ ഒരു എ ബി ഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി വരാം അതായത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസീസിലല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇയർ നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മിസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ സെൽ സസ്പെൻഷൻസ് ആർ ടു ഹെവി ഓർ ടു ലൈറ്റ് ഫെയിലിയർ ടു ആഡ് ആൻറ്റിജൻ എ മിക്സപ്പ് ഇൻ സാമ്പിൾ ക്ലെറിക്കൽ ഇറേഴ്സ് ഇനാക്യുറേറ്റ് സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് റിയേജൻസ് ഫെയിലിയർ ടു ഫോളോ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായാലും എ ബി ഒ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്വേർഡ് ബി ഫിനോമിയ ഇറ്റ് ഇസ്
മാറുമ്പോൾ ഇത് നോർമൽ കം ബാക്ക് ടു എ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് തന്നെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് അക്വേർഡ് ബി ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ അക്വേർഡ് ബി ആൻറ്റിജനും എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഫോർവേഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് എ ബി റിയാക്ഷനും ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഫോർവേഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എ ബി റിയാക്ഷനും റിവേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ യു ആയിരിക്കും റിയാക്ഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം അവർക്ക് കോളനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ആൻറ്റി ബിയിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മളൊരു ത്രീ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോളൈസിസ് അതിൽ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ആ ഒരു വാല്യൂ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താണെന്നൊരു സ്ട്രോങ് അബ്ലൂട്ടിനേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം വൺ പ്ലസും ടു പ്ലസും നമ്മൾ അങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല സോ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അക്വേർഡ് ബി ആൻറ്റിജൻ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഈക്കോളിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ദേ വിൽ ഹാവ് ഡി അസറ്റിലേറ്റിംഗ് എൻസിയും ആൻഡ് ദ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡി ഗാലക്ടോസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ എൻ അസറ്റൽ ഗാലക്ടോസ് അമ്മയിലോട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയൽ എൻസൈം ബാക്ടീരിയൽ എൻസൈം അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ഗാലക്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അക്വേർഡ് ബി ആൻറ്റിജൻ അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻറ്റി എ വൺ ഇപ്പോൾ സം പീപ്പിൾസിൽ എ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ എ ടു ആൻറ്റിജൻസിൽ ഇപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ടു ആൻറ്റിജൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ ആൻറ്റി എ വൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആൻറ്റി എ വൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ആൻറ്റി എ വൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടും അതായത് ആൻറ്റി എ ത്രീ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ബി സീറോ ദെൻ എ വണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ സോറി എ സെൽസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ വരും ബി സെൽസിലും റിയാക്ഷൻ വരും നോർമലി ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇതെന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ടു സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി എ വൺ സെൽസിനെയാണ് ഇവിടെ ആൻറ്റി എ വൺ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ടു സെൽസിനെ വെച്ചിട്ട് കൂടെ ചെയ്യാം എ ടു സെൽസിനെ വെച്ച് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ടു സെൽസിൽ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകാർ നമ്മൾ എ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് അക്വേർഡ് ബി ആൻറ്റിജൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പി എച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിക്രീസ്ഡ് പി എച്ചിൽ ഒരു സെവൻ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പി എച്ചിൽ ഈ അക്വേർഡ് ബി ആൻറ്റിജൻസിന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ഡിസീസിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസീസിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യാം അതായത് ആൻറ്റിജൻസ് മിസ്സിങ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് മിസ്സിങ് ഒരു വീക്ക് ആൻറ്റിജൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എ ഗ്രൂപ്പാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഫോർവേഡിൽ ഓയും റിവേഴ്സിൽ എയും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് വരുന്നത് അതായത് ഫോർവേഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും റിവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു വൺ പ്ലസ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കാത്ത കണ്ടീഷനൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ വൺ പ്ലസും ടു പ്ലസും നമ്മളൊരിക്കലും സ്ട്രോങ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കരുത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അത് നോക